എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സ്കെച്ചസ് ബായ് സുരേഷ് കുറുമ്പുള്ളൂർ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്കാണ് നിലവിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവസം പെൻഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പതിനാറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പുരുഷന്മാരും മുപ്പത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സ്ത്രീകളും പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേരും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് നാല് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗുണഭോക്താക്കളും അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് എട്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൾക്കാരും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ പെൻഷനും ലഭിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പൊതുവായിട്ട് പറയാം പിന്നീട് ഓരോ പെൻഷനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എന്തൊക്കെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നതാണ് പൊതുവായി ഈ പെൻഷനുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലാണോ ഈ അപേക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകർ താമസിക്കുന്നത് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ആയിരിക്കണം പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് നിശ്ചിത അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ അപേക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷക ഏത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കണം അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അയച്ചു നൽകും പ്രധാനമായും നാല് രീതിയിലാണ് ഈ പെൻഷൻ തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് വഴി ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഓർഡർ വഴി നേരിട്ട് ഗുണഭോക്താവിന് വീട്ടിലെത്തി നൽകുന്ന രീതിയിൽ നാലാമത് ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണ് ഗുണഭോക്താവിന് ഈ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നത് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഈ അപേക്ഷയിന്മേൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പെൻഷൻ അപേക്ഷയിന്മേൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിരസിക്കൽ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കു ലഭിച്ചിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പീൽ നൽകാവും സർക്കാരിന് റിവിഷൻ അപേക്ഷയിന്മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പെൻഷൻ അനുവദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
യാചക യാചകയാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷകൻ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസിയാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷകന് അറുപത് വയസ്സിൽ കുറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്ന ആളുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ അധികമെങ്കിലും ആയിരിക്കണം സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്രട്ടറിക്കാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും പ്രതിമാസം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ തുക ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ സ്കീമിൽ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ്റെ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപേക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷക അഗതിയായിരിക്കണം മറ്റേതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കും ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് അർഹരാണ് അപേക്ഷകർ യാചകരാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷകർ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസി ആകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് അവശത തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികമാണ് അവശതയെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി എങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പ്രകാരം ലഭിക്കും അടുത്തത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ സ്കീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അൻപത് വയസ്സിന് മേളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രതിമാസം പെൻഷൻ തുകയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം അപേക്ഷകയുടെ വയസ്സ് അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം അപേക്ഷക അവിവാഹിതയായിരിക്കണം മറ്റ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർ അർഹരല്ല ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻകാർക്ക് ബാധകമല്ല അപേക്ഷക മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിലാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷക യാചകയാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷക അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസിയാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷകയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിക്കാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് അടുത്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വിധവാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്രകാരമാണ് പ്രതിമാസം പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കുക അപേക്ഷക വിധവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു വർഷത്തിലധികമായി ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ഇല്ലാത്ത ആളോ ആയിരിക്കണം അപേക്ഷക പുനർവിവാഹിത ആയിരിക്കരുത് മറ്റ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നവർ അർഹരല്ല ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ബാധകമല്ല മറ്റ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർ അർഹരല്ല ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ബാധകമല്ല അപേക്ഷക മറ്റാരുടെയും സംരക്ഷണത്തിലാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷക യാചകയാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപേക്ഷക അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസിയാകുവാൻ പാടുള്ളത് അപേക്ഷകയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അഗതിയായിരിക്കണം സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്രട്ടറിക്ക് ആയിരിക്കണം അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ആറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്ലാ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അപേക്ഷകരും താൻ ആദായ നികുതിദായകനല്ല സർവീസ് പെൻഷണറല്ല തനിക്കും കുടുംബത്തിനും രണ്ടേക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയില്ല എന്നുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന നൽകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപേക്ഷയോടൊപ്പം രണ്ടേക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയില്ല എന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവന എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ബാധകമല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ആറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പ്രകാരം പെൻഷന് അപേക്ഷ നൽകുന്ന അപേക്ഷകന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണോ എന്ന് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് പെൻഷന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഭൗതിക സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു സ്പ
താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ ഉള്ളവർ കുടുംബത്തിൽ ആയിരം സി സിയിൽ കൂടുതൽ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എ സി വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവർക്ക് പെൻഷന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതരായ മക്കളുടെ വരുമാനം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ഈ സർക്കുലർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശിക സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് കേരള സർക്കാർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുകളായിട്ട് നൽകി വരുന്നത് ഈ പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായിട്ടും നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളും തുകയും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് സൈറ്റുകൾ നോക്കി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ആയിരിക്കണം അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം